السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سنة حضر نير آيا سخو در انجل ينن سرويچ گونڈ ارکنن پریا پتا برئي इंडिय महाराज्य पद लोकसभा तेरे फल कैर संबंध और पार्टी को मनस सोषिकुन वक नल फल पुरतुदर नष्टपेट इक्ष संबंध सोषिका वगर लिटिय तरंग सृष्टिका केन्द्र नष्टपेट वलदपक्ष मनसरी सोषिकवानसमी केर अकौं साधिकापय बी जे पी ए संबंध एल मरको सोषिकवान यादार्थ्यम मत कक्षिके प्रतीक्ष स्वप्न विरुद्ध क्यों संभव पलर् निराशु आशंकु विश्वास संबंध निराशपर भयपर ऊपे अल्लाहु बोध सत्य विश्वास जीवन प्रकाशपूरत प्रतिसंधिक तरण चयन मन कल्दर विश्वास वाले प्रधानपेट अस्थानपर विश्वास ऊपर ई लोक सृष्टावाय बोधम सहोद ईरवस चरत्र नाम ओर्त वाले प्रधानपेट मू चशकल यावस कग्रह अल नमुक चल पाठ स्वीकान अदल वाले श्रद्धापूर्व विशुद्ध खुर्न पर मू चर भाग सदर्भ ओर्त वे अलमाई महान अंतिम प्रवाचक मुहम्मद नबी सलु अलहि वसलम जन नाटी आटीपु पीडन सहिकव्याद शुक्र आक्रमण सहिकव्याद मकई मदीन पालायन आवसर कुरैश पारिदोषिक प्रख्यापी शुक्र मुहम्मद ने पड़कर वलिए तुग सम्मानमें प्रख्यापी महान रसूल सलु अलहि वसलमें अबूबक रदी अल्लाहु अन्वेषितिय सम्मा करस्थमा व्यग्रतर आउर गुह मिलेमेवर का ताड़े नोक गुहकूल सलु अलहि वसलम अवड़े सन्दत सहचार अबूबक रदी अल्लाहु का तशंक प्रवाचको पक व महान अबूबक रदी अल्लाहु आवस आशंक तूटे तखावे लोकती प्रवाचक आश्वसीपुर आश्वास वचनमें विशुद्ध खुर्न अब परुर्नपाध्याय सूरत तौब नापदा वचन नमुक कामी विषम के नी संगड़ी आकूल अल्लाहु नम्बे कूड़ु रसूल सलु अलहि वसलम आश्वास वचन अब सहोद प्रतिसंधि सदर्भ ताड़े नोकियापुर प्रतिसंधियु नोकू नि आतिसंधिया समयत सामधानमे वचन आदि नि प्रस्तुत वचनम वी अल्लाहुवर् शांति उड़ूर्न विश्वास विश्वास वाली मनसाधिकारियाधिपतिरणाधिकारियोवन अगर आ धिकार भरणाधिकार कड़ी लोक सृष्टावाय ऐगन सृष्टापन मात्र आराधिक सदेश कईमा वे महान मूस अल इलामो हारून अल इलामो अल्लाहु पर अल्लाहु प्रख्या अल्लाहु कलपन को आवरवस मूस अल इलाम हारून अल इलाम 
അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങൾ ദുർബലരാണ് എന്നാൽ ക്രൂരനും ശക്തിമാനും സ്വയം ദൈവം ചമയുന്നവനുമായ ധിഖാരിയായ ഫറോബിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു ചെന്ന് ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭയമുണ്ട് എന്ന് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവാല അവരോട് പറഞ്ഞൊരു വാച വാചകമുണ്ട് നമ്മളത് ഓർത്ത് വെക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സുറത്ത് ത്വാഹ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനം കാല ലാ തഖാഫ ഇന്നനി മഅകുമ അസ്മഉ വ അറ ലാ തഖാഫ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് ഇന്നനി മഅകുമ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അസ്മഉ വ അറ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായി അവൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണം പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ മാന്യമായി പറയണം ഫൂല ലഹു കൗല ലയ്യന മാന്യമായ നിലക്ക് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ സന്ദേശം അവന് കൈമാറണമെന്ന് ഭരണാധികാരിക്ക് കൈമാറണമെന്ന് സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടു പേരോട് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവ ചാല പറയണം ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ കൽപ്പന നോക്കൂ നിങ്ങൾ എക്കാലഘട്ടത്തിലെയും വിശ്വാസികൾക്ക് മനഃശാന്തി നൽകുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് അള്ളാഹു അവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ ഒരു വിശ്വാസം ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതാണ് വാസ്തവം അയാൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസമാണത് രണ്ടാമത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് മൂന്നാമതായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ മൂസ അലൈഹി ഇസ്സലാം ഈ ധിഖാരിയായ ഫറോവയുടെ അടിമത്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ ജനതയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവരുമായി രാപ്രയാണം നടത്തുകയാണ് രാത്രി ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പാലായനം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ തീരത്തെത്തിയപ്പോൾ മൂസാലി ഇസ്ലാമും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളും നാടുവിടുന്നു എന്ന വിവരമറിഞ്ഞപ്പോൾ ഫറോവയും അവൻ്റെ കിങ്കരന്മാരും അവരെ അനുഗമിക്കുകയാണ് ഫുഷിരിഖീൻ പ്രഭാത സമയത്ത് അവരെ അനുഗമിച്ചു ശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയാൻ അങ്ങനെ ഫലമ്മ ചറ അൽ ജമാനി قال اصحاب موسى ان لا مدركون അങ്ങന രണ്ട് സംഘങ്ങളും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ മൂസ അലൈഹി സലാമിന്റെ കൂടെ പാലായനം ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിയായികൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് മൂസ ഇനി രക്ഷില്ല ഞങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു മുന്നിലാണെങ്കിൽ ആർത്തിരമ്പുന്ന തിരമാലകളുള്ള സമുദ്രം പിന്നിലാണെങ്കിൽ ഫറോവയുടെ സൈന്യം അവൻ്റെ കിങ്കരന്മാർ ഒന്നുകിൽ മുമ്പിലുള്ള സമുദ്രത്തിലേക്ക് ചാടി ജീവനൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫറോവയുടെ കിരാധന്മാരായ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ആക്രമണങ്ങൾ സഹിച്ച് ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലപ്പെടണം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച ജനതയുടെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ആത്മഗതമായിരുന്നു അത് അപ്പം എന്താണ് മഹാനായ മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാം ചെയ്തത് പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട അനുയായികൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് അദ്ദേഹവും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞില്ല അവരെ കുറെ കൂടി ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പ്രതിസന്ധികളെ വിശദീകരിച്ച് ജാഗരം കൊള്ളിച്ചില്ല മറിച്ച് പ്രതീക്ഷ നൽകി പതറാതിരിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനം നൽകി അല്ലേ നിരാശപ്പെട്ടവരോട് നിരാശയെ നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് കല്ല വേണ്ട ഇന്ന മഴി സയ്യഹുദീൻ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ റബ്ബുണ്ട് അവൻ എനിക്കൊരു വഴി കാണിച്ചു തരും വല്ലാത്തൊരു പ്രതീക്ഷ അല്ലേ കല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് നിരാശ വേണ്ട കല്ല എന്ന ആ പദപ്രയോഗത്തിൻ്റെ സന്ദർഭം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് പിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം എങ്കിലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ മുന്നിൽ കടലും പിന്നിൽ സൈന്യവും കണ്ട് തങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള വഴികളെല്ലാം അടഞ്ഞു എന്ന് കരുതിയ തൻ്റെ ജനതയോട് അവരുടെ നിരാശയെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷകളുടെ വാക്കുകൾ നൽകുകയായിരുന്നു മഹാനായ മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാം സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജനത അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയൊന്നും ലോകത്ത് ഇന്ന് മുസ്ലിമുകൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ല വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് മുന്നിൽ കടൽ പിന്നിൽ സൈന്യം ഇതിനും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടോ അപ്പം അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയൊന്നും നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളൊരിക്കലും നിരാശപ്പെടേണ്ടവരല്ല അല്ല പറയാണ് വല തൈ അസൂമി റൗ ഹില്ല അള്ളാഹു തരുന്ന ആശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടരുത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ല പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്ത് യൂസുഫിലെ എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ അധികാരങ്ങളുടെയും ഉടമ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സർഷ്ടാവായ റബ്ബാൻ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ അധികാരം കൊടുക്കും രാജാധികാരം കൊടുക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരിൽ നി
ഏറ്റവും ക്രൂരനായ നമ്രൂദിന് ഭരണം നൽകിയതും ആ റബ്ബ് തന്നെയാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിർഭയത്വവും സമാധാനവും സാഹോദര്യവും പൂത്തുലഞ്ഞ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പാഴാവുകയില്ല വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മൂന്ന് രൂപത്തിലാണ് അവൻ ഉത്തരം നൽകുന്നത് എന്ന് റസൂലുല്ലാ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകപ്പെടും ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രാ നമ്മൾ ഏതൊരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയാണോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ആ വിഷയം ഉത്തരം നൽകപ്പെട്ട് നടപ്പിലാക്കുക ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ രൂപം രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പരലോകത്ത് നമുക്ക് നൽകുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപം മൂന്നാമത്തേത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന തിന്മകളെ മുസീബത്തുകളെ പ്രയാസങ്ങളെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത റബ്ബിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കണം സമാധാനം നിലനിൽക്കാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സമാധാനവും നിർഭയത്വവും സാഹോദര്യവും വിവിധ മത മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മതസ്ഥർ സൗഹാർദ്ദത്തോടുകൂടെ മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദം പൂത്തുലഞ്ഞ് പരസ്പരം ആദരിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കാൻ സമാധാനാന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കാൻ മനുഷ്യരെ ബഹുമാനിക്കാൻ സൗഹാർദ്ദത്തോടുകൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ സാഹോദര്യം പൂത്തുലയാൻ നിർഭയത്വം ഉണ്ടാകാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ അതിനുവേണ്ടി ഇനിയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇനിയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകുമെന്ന അടിയുറച്ച വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാകണം നമ്മൾ അതല്ലാതെ നിരാശപ്പെടുകയോ ഭയപ്പെടുകയോ ചെയ്യേണ്ടവരല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് എൻ്റെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതല്ലാതെ അവിവേകം പ്രവർത്തിക്കലല്ല വിശ്വാസിയുടെ സമീപനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു